My name is Professor Fuchs and I work at Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. I'm also the chairman of the International Board of the Davidoff Cancer Center of, at the University of Tel Aviv in Israel. The Davidoff Cancer Center has a very special relationship both with Sloan Kettering in New York and with the Davidoff a clinic in Moscow and together we have decided to introduce new frontiers in the cure of cancer that are becoming available to patients in the United States, in Europe, in Tel Aviv and very very soon in Moscow as well. My name is Zakharov Stislav Nikolaevich. I work as a doctor and radiotherapist in the oncology center of medicine. Работал врачом-хирургом общей практики, в дальнейшем прошел специализацию и уже более 14 лет работаю врачом-радиотерапевтом. Закончил аспирантуру в Российском экологическом научном центре имени Блохина по специальности радиология. Мистер Захаров и team for the Medicina Clinic has recently spent two months in Tel Aviv at the uh, Davidoff Cancer Center and Dr. Zakharov and myself have made plans to introduce a new approach to cure tumors, to cure human cancers with a, an approach that is called single dose radiation therapy. Medicina Clinic has bought all the equipment that is required for that. There is very new equipment, new systems that have been bought and are being installed and we intend to begin and treat treatment and to treat patients with this new mode of cancer cure in the next two months. Radiotherapy uh, plays a very important role in the cure of many types of cancer like cancer of the breast, cancer of the prostate, cancer of the intestines and other types of cancer that are not curable with either surgery alone or with surgery and chemotherapy. The addition of radiation is very important. What we have done until now was to give treatment to patients in courses that took daily treatments for four, five, six or more weeks. It's very long, very difficult on patients and is effective but not effective sufficiently. All of those technologies are available in the USSR, in Moscow and are delivered to patients at the current state of the art. What we have developed and trying to, are trying to implement now is to reduce the treatment from 30, 40 treatments into one session where the patient comes in and receives the treatment in one. Sometimes it's necessary to give two or three treatments. Some of that technology has already been introduced in other places in Russia. However, based on this initial experience, we have improved the technology. A new machine has been designed to respond to the special needs of this type of treatment. Uh, it has been tested in the United States and in Tel Aviv. It is safe. It works and it's ready to go for routine treatments in patients and we are making everything necessary to introduce this mode of an approach in the Medicina Clinic within the next two months. Maybe Dr. Zakharov can tell us a little more about it. Uh, <coughs> Professor uh, Fuchs, uh, в России впервые монтируется подобное оборудование, которое предназначено именно для данной технологии, именно для технологии однократного подведения канцерицидной дозы в опухоль. 
и профессор Фукс не сказал, но вообще он является родоначальником этой технологии в Memorial Cancer Center. Он уже на протяжении последних, наверное, десятков лет и занимается именно этой проблемой. То есть он стоял у истоков именно однократного подведения дозы. И после того, как мы установим это оборудование, то есть эта технология будет доступна уже и для России. То есть это не идет в противовес существующим технологиям, которые есть в России. Это совсем другая технология, совсем другой подход, и она не является как бы противовесом существующим, а это как дополнение уже к тем технологиям, которые существуют в России. То есть мы будем также проводить и фракционированное обучение, но и в дополнение ко всему, как раз именно те технологии, о которых говорил профессор Фукс, опять же, они не являются какими-то суперсовременными, суперновыми. То есть это уже подтвержденные технологии, которые в мире, непосредственно в Израиле, где стажировался, в Европе, в Америке, они уже существуют довольно-таки долго. Они уже прошли клинические испытания подтверждены клиническими испытаниями эффективность этих технологий и просто мы их как бы, попытаемся в, внедрить уже в, именно в наши клиники. Well, there are indications for this treatment that have already been established at least at a preliminary format which appears to be, not appears, proven to be safe and effective. And these indications are ready for clinical implementation around the world right away. And the Medicina Clinic in Moscow will be one of the first centers that will do it. The, uh, the, uh, the diagnostic procedures are not different from the classical procedures that are required for modern diagnosis of uh, patients for radiotherapy nowadays. What Medicina Clinic is doing is to introduce modern imaging technologies with advanced CT scans, advanced MRI, and PET-CT that will be operating here to provide all the information that is required to establish an indication for treatment with single dose radiotherapy. But that should not take longer than it takes for treatment uh, planning of patients with other modalities. Also, the physical, uh, the treatment planning for the treatment itself is about the same in terms of time and expertise that is required for classical radiotherapy. And the team of physicists that, uh, uh, that uh, Medicina Clinic has uh, recruited and is already here has all the expertise and all the training that is necessary to give it very rapidly. So within two or three days, a diagnosis and an indication can be established and the treatment can be given in one day so that in less than one of a week the whole process of diagnosis, treatment planning and treatment delivery can be completed. This treatment has no toxicity when done correctly and it will done correctly here because the team has already acquired experience and knows how to do it, so there are no side effects and the patient can continue with normal life without any interruptions after the treatment has been completed. Вся команда, которая будет работать в этой клинике, прошла стажировку в лучшей клинике Израиля, поэтому процесс именно подготовки ключевой терапии, диагностика будет занимать, ну, как нам кажется, не так много времени, то есть мы это будем делать в оптимальные сроки, но сама диагностика и подготовка к лучевой терапии, 
она является стандартной как для ну, рутинной лучевой терапии. То есть там никаких особых, скажем так, дополнений не существует. Единственное, хочется добавить, что в нашей клинике мы будем использовать именно виртуальную КТ-симуляцию. Стоит для этого смонтировано оборудование для виртуальной КТ-симуляции. Подобного оборудования в России, насколько я знаю, оно существует, но технологии, которые мы будем использовать, они немного отличаются от того, что существует на сегодняшний день в России. Но это связано именно с тем, что мы прошли стажировку именно в, в клинике Давыдов в Израиле, там немножко другой подход. Но в целом оно не отличается. Плюс ко всему прочему у нас в клинике будет смонтирован ПЭТ-КТ, томография которая нам также будет помогать в диагностике и в подготовке пациента к лечению. Плюс сама лучевая терапия, так называемый сингл доз, то есть от одной до трех фракций, это проводится амбулаторно, это абсолютно не токсично, то есть побочных эффектов осложнений минимальные, пациенты могут проходить лечение амбулаторно. It's complementary. It's not. Uh, it does not compete, or it does not eliminate other treatments. It goes together, and together it produces a better result than the combined therapies have produced in the past in some of the situations. Uh, the true. Uh, 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 usefulness of the methodology is still being learned and in a year or two we may have additional knowledge but at the present time we know that it is useful for certain indications and in those indications it works together with other modalities to produce a new Uh, uh, a, a additional new cures of cancer that have not been able before. It is necessary for the patient to be part of the clinical complex because every patient has another, a different problem and we will select for every patient the best approach that fits that particular patient to provide him a better chance for cure of cancer. So the polyclinic nature of this facility is essential for providing better cure. The answer is yes, definitely yes. Dr. Zakharov, онкологические центры являются частью большого клинического комплекса. Это до лечения важнее, во время лечения для онкологических заболеваний или уже после лечения, когда у человека повышается качество жизни? Ну, одним из постулатов медицины является лечить не болезнь, а человека. Поэтому весь сопроводительный процесс на диагностика во время лучевой терапии, в дальнейшем уже наблюдение пациента, его диспансеризацию, он будет проходить в одном месте, и поэтому это очень удобно будет и для пациентов, и для докторов. То есть весь процесс будет непрерывный в одном месте. Наличие специалистов, которые есть в ООО «Медицина», будет только помогать. I will uh, be with the people of Medicina for as long as uh, it will be necessary. We have very good experts here, but we will try to update and improve the treatment as we go along. Uh, I'm involved in a consortium of uh, departments that work together to advance that idea. We hope very much uh, and we plan that Medicina Clinic will be part of this consortium and I will do the best I can to continue and to contribute 
to the medicine operation as long as I can and as long as it's necessary. 